Imaginez, vous êtes seul dans l'océan. Vous n'êtes pas en train de pêcher, de surfer ou de plonger. Non, vous êtes en plein océan, au large, dans le grand bleu. Imaginez, sous vos palmes, dans les profondeurs, vous apercevez une masse énorme qui s'avance vers vous. Pourquoi cette créature est-elle aussi curieuse Comment réagiriez-vous si cet animal venait à votre rencontre Pourquoi ces géants des mers viennent-ils parfois danser devant les humains Imaginez de véritables symphonies sous-marines qui transmettent un message caché sur des centaines de kilomètres. Imaginez des comportements si riches et si complexes qu'ils gardent encore une énorme part de mystère. Ce monde existe, c'est celui des baleines à bosse et nous partons à leur rencontre. Alors aujourd'hui, euh, on va partir à la découverte des baleines à bosse. Je me trouve sur l'île de Montréal en Polynésie française. Et je fais cette vidéo pour vous partager euh, ma passion pour l'océan. Euh, je suis biologiste marin depuis 15 ans et je suis aussi guide océanique. Et j'ai donc la chance de pouvoir côtoyer régulièrement des espèces comme les raies, les requins, les tortues, les dauphins et les baleines. Alors d'abord la Polynésie. La Polynésie, c'est un, un territoire qui est grand comme l'Europe. C'est un endroit qui abrite parmi les récifs coralliens les plus préservés de la planète. Et c'est aussi un vaste sanctuaire pour les baleines et les dauphins qui sont totalement protégés. Alors en Polynésie, on peut se mettre à l'eau avec les baleines. Ça veut dire qu'on peut nager avec elles en plein océan. Et forcément, on va se retrouver dans l'eau avec un animal de 14 mètres pour 30 tonnes. Ça peut être incroyable, mais ça implique aussi de respecter certaines règles de sécurité assez strictes et de penser à, cette, à sa responsabilité par rapport au bien-être et au respect de l'animal. Donc on va parler de tout ça ensemble. Et puis je vais vous montrer, euh, je vais vous amener... Euh, découvrir les baleines à bosse dans cet océan immense. C'est parti Ce matin-là, nous partons tôt pour scruter l'océan. Nous sommes en août et les baleines viennent d'arriver depuis quelques semaines en Polynésie. Un voyage de plus de 6000 km depuis l'Antarctique. La plus longue migration connue chez les mammifères. Notre équipe est aux aguets, car elles peuvent être partout. Près des récifs, plus au large, et elles passent l'essentiel de leur temps sous l'eau, invisibles depuis la surface. Pour les trouver, il faut donc une bonne dose de patience. Donc voilà, ça y est, on a des baleines dans la zone. Je viens d'apercevoir des souffles à environ 500 mètres. Et donc là, je suis en train d'y aller euh, tranquillement. L'idée à partir de maintenant, ça va être d'avoir l'approche la plus discrète possible et de surtout, après l'observation, de repartir de la même façon. Euh, C'est le principe de la photographie animalière. On va chercher à observer un animal euh, sauvage sans perturber son comportement ni le faire fuir. Donc là, ce que je vais faire, c'est euh, d'abord arrêter le bateau et euh, vraiment prendre le temps d'observer ce qui se passe en surface pour pouvoir adapter mon approche au, au comportement que je vais observer. Alors ce qu'on voit le plus souvent, c'est euh, un souffle, un dos, une bosse, qui est caractéristique de la baleine à bosse, quand elle sonde, quand elle plonge, et puis la queue. Mais il y a aussi euh, beaucoup de comportements euh, un peu plus spectaculaires que vous aurez peut-être la chance d'observer. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Les baleines sont capables de véritables démonstrations de force grâce à leur nageoire caudale. Leur saut produit un bruit tellement énorme lors de l'impact qu'il leur sert à communiquer avec d'autres groupes de baleines plus éloignés.
Elles utilisent aussi beaucoup leurs nageoires pectorales, tellement longues qu'elles sont à l'origine du deuxième nom des baleines à bosse, les mégaptères. Il existe encore de nombreux autres comportements, comme la posture de l'espion lorsque la baleine devient vraiment vraiment très curieuse. Les projections en avant, qui nous rappellent que les baleines sont les animaux les plus puissants au monde. Ou la mystérieuse posture du serpent. En observant ainsi les animaux depuis la surface, nous avons maintenant une meilleure idée de leur activité. Par exemple s'ils sont au repos, en mouvement ou en pleine interaction sociale. Nous décidons de nous mettre à l'eau. On s'approche maintenant petit à petit, en prenant bien soin de ne pas faire de bruit, d'éviter tout mouvement brusque et de rester à distance. Les règles que nous nous imposons sont simples. Pas d'apnée, pas de nage rapide à la poursuite des animaux. Nous sommes simplement des observateurs et nous essayons le plus possible de ressembler à des objets flottants à la surface. Wow. On vient d'avoir euh, une superbe observation là. On avait, elles sont toujours là-bas. Elles sont en train de plonger, je pense qu'elles retournent dormir. Donc ouais, on avait euh, deux baleines à 20 mètres sous la surface. Et lorsqu'elles sont remontées pour respirer, elles se sont rapprochées de nous. Elles ont même fait demi-tour une deuxième fois pour euh, revenir nous voir. C'est juste incroyable d'avoir cet œil immense qui te regarde comme ça. En tant que guide, on sait qu'il y a plein d'observations qui sont lointaines, qui sont furtives, qui ne durent que quelques secondes. Des fois, il n'y a pas d'observation du tout. Et ça t'apprend vraiment à apprécier euh, des belles rencontres quand on a. Je vais retourner au bateau tranquillement. Mais là, je suis super content parce que on était suffisamment calme et discret dans l'eau pour qu'elle se sente euh, à l'aise et euh, qu'elle s'approche et puis qu'elle retourne dormir un peu plus loin tranquillement comme si de rien n'était. C'est toujours les animaux qui décident au final. Et c'est ça qui rend les belles rencontres comme on vient d'avoir magiques. C'est parce qu'elles ne sont pas systématiques du tout. D'ailleurs, en parlant de belles rencontres, est-ce que vous pouvez imaginer deux baleines comme on vient d'avoir, mais avec des dauphins en même temps Regardez. La présence des baleines crée beaucoup d'agitation dans un océan beaucoup plus calme le reste de l'année. Intrigués et excités par le retour de ces voyageuses, les dauphins résidents rejoignent les baleines pour une danse magique. Ce sont vraiment comme les retrouvailles de vieux copains, après plusieurs mois de séparation.
Lorsqu'on parle de cette activité de nage avec les baleines, on oublie souvent de parler de l'aspect sécurité. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, cette réalité de la nature sauvage du terrain. Euh, L'océan, c'est un milieu qui peut être hostile pour l'homme, tout comme l'est la savane ou la jungle. C'est un milieu qui comporte des risques. Ces risques ils peuvent être multiples. Ça peut être le passage de bateaux à grande vitesse. Ça peut être une mer formée, ce qui veut dire une forte houle et des courants puissants. Ça peut être aussi la présence d'espèces de, potentiellement dangereuses, comme certains prédateurs. Euh, je pense notamment aux requins océaniques, qui dans certains cas assez rares, euh, peuvent présenter un comportement à risque. Et puis il y a les risques liés aux baleines elles-mêmes, lorsqu'elles sont trop excitées par exemple, ou lorsqu'il y a des baleineaux qui sont joueurs, mais qui peuvent être brusques et maladroits. Donc l'océan, c'est vraiment pas un endroit où s'aventurer si vous êtes un nageur débutant. Ça c'est important de le souligner, il faut être un bon nageur. Et euh, si vous voulez profiter euh, de l'expérience euh, au maximum tout en minimisant les risques, euh, il faut vraiment être encadré par un guide professionnel certifié expérimenté. Être un guide, ça veut dire avoir une solide connaissance euh, de l'océan, des animaux qui y vivent, et aussi être capable de faire passer sa propre sécurité après celle des personnes euh, dont tu as la responsabilité. Donc avoir un protocole de sécurité strict à chaque sortie. Et euh, c'est dans ces conditions que tu profiteras pleinement de tes rencontres. Et là d'ailleurs, je vais vous parler maintenant euh, des rencontres avec les mamans et leurs baleineaux. Les baleines à bosche viennent en Polynésie se reproduire et mettre bas dans ces eaux chaudes. Après s'être accouplées dans ces mêmes eaux l'année précédente, pour les mères baleines, c'est un véritable parcours du combattant qui commence. Migrer sur des milliers de kilomètres, mettre bas, allaiter le bébé parfois à raison de plus de 100 litres de lait par jour, puis le protéger contre les assauts des prédateurs et des baleines mâles en chaleur, avant de repartir pour le trajet retour. Une dépense d'énergie énorme qu'elle réalise sans aucune nourriture puisque les baleines ne s'alimentent pas en Polynésie. Dans ces images exceptionnelles capturées par notre équipe, on peut voir une mère et son baleineau lancés dans une course effrénée pour échapper au mal qui les poursuivent. Pour ne pas perturber le périple des baleines, le whale watching est réglementé en Polynésie. Par exemple, les bateaux lors de l'approche euh, des animaux doivent respecter une certaine distance, une certaine vitesse, une certaine direction. Il existe aussi euh, des associations locales qui ont à cœur le bien-être des mammifères marins et qui font un super travail de, de terrain et de sensibilisation. Je vous mets des liens utiles en descriptif de la vidéo. Le tourisme est une activité économique majeure en Polynésie. Avec la promotion de cette destination et de sa faune riche et préservée, la demande pour nager avec les baleines augmente. De plus en plus d'opérateurs touristiques proposent ainsi cette activité chaque année, attirés par la demande croissante. À Moorea, l'île la plus connue pour le whale watching en Polynésie, plus de 30 bateaux professionnels étaient autorisés à approcher les baleines en 2020, soit un bateau tous les 2 km de récif. Chose rare il y a quelques années, il est maintenant courant de voir plus de 60 nageurs autour d'une même baleine. Le but de cette vidéo, c'est aussi de donner un aperçu global et objectif du whale watching en Polynésie. Et il faut le dire, tant pis si ça dérange, observer les baleines de façon respectueuse devient de plus en plus difficile en raison du nombre actuel de bateaux et de personnes dans l'eau à chaque sortie. Et... Euh c'est vrai qu'en tant que passionné de la vie marine, on a la chance de vivre de notre passion chaque jour et de la partager. Mais ce serait aussi un véritable paradoxe si notre activité à terme, elle venait à constituer une menace pour le bien-être de ces baleines. Les baleines à bosse sont des animaux peu craintifs, qui s'accommodent bien de la présence de l'homme, même si elles ont aussi leurs limites. L'enjeu ici est de contrôler cette demande de plus en plus importante et d'éviter aux animaux le tourisme de masse. Une réglementation 
qui limiterait le nombre de bateaux et de nageurs autour des baleines, ainsi que le nombre de permis délivrés aux professionnels, semble aujourd'hui être une nécessité urgente afin de continuer à observer les baleines sans les déranger. Aujourd'hui, les populations de baleines à bosse sont en augmentation partout dans le monde. Et du coup, pour finir cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous mettre des images de baleineaux qui sont tellement curieux qu'ils viennent jouer d'eux-mêmes devant nos caméras sous la surveillance de leur mère un peu plus loin. Et ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure preuve qu'une cohabitation pacifique est toujours possible entre l'homme et ses géants des mers. A bientôt pour de nouvelles vidéos